大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。今天给大家分享的是五大名医集体总结：六十岁之后不生病的十大铁律，非常难得，值得我们学习。喜欢养生的人都知道，想要不生病，需要均衡饮食、坚持运动、保持良好的心情等。但真正能够做到这些的人却是少之又少。当我们难以坚持好的习惯时，想要不生病的话，一定不能再去做伤害身体健康的事情。今天和大家分享一些不生病的经验总结，其中不乏院士名医的养生秘诀。想要不生病，一定要记住这不生病的十条铁律：一、不生气就不生病。不生气就不生病，这句话不是谣言，是北京中医药大学教授、博士生导师。好，万三五十年从医经验的总结，生气所导致的疾病到底发病率有多高呢？美国亚特兰大疾病控制中心发现， 9 0的疾病都和精神压力有关。好，万三教授说：“你看，好多人到处都抱怨，看啥都不顺眼，国家怎么这个样子，社会怎么这个样子，单位怎么这个样子，回到家就抱怨，家里人怎么就这个样子。”抱怨就是一种负向情绪。郝万山教授还说，现在世界卫生组织统计，百分之九十以上的疾病都和情绪有关。只要我们把控好情绪这个关，我们就可以不得病，不得大病，少生病，晚得病。正所谓“病由心起，魔由心生”。不生气就不会生病，少生病；不作死就不会找死。二，不较真。上海中医药大学教授何玉民提到，二三十年的临床实践让他注意到一个现象：相对来说，城市里有一批特别容易生癌、财务、会计、审计、人事、统计等职业女性以及中小学的老师。这些工作需要非常认真的工作态度，不能出差错，这就导致他们养成了一种一丝不苟、非常谨慎、压抑自我、吹毛求疵。甚至追求完美主义的习惯，所以神经系统的弦始终都绷得紧紧的，内分泌就紊乱了，把器官也受不了，癌症也就来了。追求完美是件好事情，但是过度追求对于健康来说，有的时候又绝对不是好事情。特别是那些有点洁癖的，对于细节都重视到极致的人。三不过度伤心。2016年， 18岁山东女孩。徐玉玉因被骗巨额学费，伤心欲绝而亡，让人扼腕。可见伤心多么的要命。据辽宁日报报道，美国研究人员发现，过度悲伤有可能使心脏受到了伤害，出现类似心脏病发作的症状，包括胸闷、呼吸急促等。这类症状被称为是心碎综合症。此外，英国也有类似的研究证实。情绪激动变化或心理压力过大，如失去亲人等，会使人心碎而死。因此，当出现伤心情绪时，要学会倾诉，找朋友、家人聊聊天，不能憋在心里。那些表面上看起来似乎控制住了情绪的人，实质上却使情绪的垃圾可能转入体内，反而给体内的器官带来压力。还可以通过适当的途径发泄。例如健身、运动等。四、不压抑自己。在临床肺癌病人中发现，接近一半的病人与长期的心情压抑、性格抑郁有关。首都医科大学宣武医院胸外科主任支修义教授曾这样介绍：现代医学发现，癌症好发于一些受到挫折后，长期处于精神压抑、焦虑、沮丧、苦闷。恐惧、悲哀等的情绪紧张的人，精神因素并不能直接的致癌，但它却往往以一种慢性、持续性的刺激来影响和降低机体的免疫力，造成自主神经功能和内分泌功能的失调，使癌细胞突破机体免疫系统的防御，进而形成癌症。五、不透支自己。2016年年底，微博上有人发文称。彼时刚刚53岁的李连杰，看着却像个70岁的病态老头。常年的打戏使得李连杰的脊椎严重受损
，再加上他得了甲亢，一直服用激素，导致身体发胖，使得往日铁骨铮铮的功夫巨星，都成了今天面部浮肿、沧桑憔悴的模样。工作上拼命三郎类型的人，生命的弦始终紧紧的绷着，很容易透支自己，这就极易导致人体内分泌和植物神经系统经常处在紊乱状态，身体也自然好不了。人体是有使用寿命的，会保养的人活得久一点，所以浪费自己健康的身体就活得短一点。比如无限制的加班，无限制的玩乐，无限制的用眼。六，不要太操心，孩子已经过了三十，连个对象也没有，儿子两个月没来了，是不是做生意赔了？天气冷了，也不知道穿毛衣了没有？有的中老年朋友操心自己的事情不多，但却总是操心儿女。甚至因此产生了很多紧张、焦虑的情绪，胃肠道能感知我们压力和情绪变化。长期不良情绪会造成胃肠功能紊乱，很多爱操心的人会发现总是出现腹痛、腹部不适以及排便习惯改变等的毛病。七、不能不动。原中央保健局局长王敏清曾在一场讲座中指出：“能躺着绝不坐着，能坐着绝不站着。”能坐车的绝不步行，宁愿排长队等电梯，也不愿意顺顺畅畅的爬楼梯。这应当是很多人不曾察觉，但却每天都在遵循的生活潜规则。长期以往，后果就是身体各项机能全面的退步。动物，动物就得多活动，不动那就死得快。王敏清说的很直接。王老七十八岁的时候，还爬楼梯去看望住在二十二层的老师。不坐电梯，干家务爬上爬下，动作麻利，行为敏捷。十多年的体检报告里，各项指标几乎没有发生过变化。多活动，不贪图享受，保护自己的功能，才能够健康长寿。这比你先大口大口不节制的吃，结果三高了、肥胖了，又挖空心思减肥，这样瞎折腾要好得多。想健康，就得对自己狠点儿。王老的话总是特别的实在，却又十分的在理。八不熬夜。上海市中医医院神志病科主任医师许良指出，熬夜已经成为现代生活中的一种经常现象，认为熬夜后昼补就行了，这些认知是不正确的。长期熬夜的人，皮肤受损也会非常严重。皮肤休息最好的时间就是晚上，晚睡后会增加皮肤的负担。引起一系列皮肤问题，肤色暗淡起痘，熬夜者喜欢吃宵夜，夜晚进食使人难以入睡，还会白昼食欲不振，造成营养不均衡，诱发肥胖，由此疾病重生。研究认为，一般睡觉以晚上九点到十点，以早上五点到六点为正常的睡眠时间，夜睡七到八个小时，一般不得少于五到六个小时。只有这样尊重自然界的阴阳消长的规律，才符合人类的生理规律。九不乱吃。前些年因癌症去世的复旦女博士于娟，曾这样剖析过自己患癌原因，其中有一条就是不好的饮食习惯，瞎吃八吃，暴饮暴食，嗜荤如命。于娟在其博客中写道：“我是个从来不会在聚餐上拒绝尝鲜的人。”基于很多的客观原因，比方老爹是厨子之类的优越条件，我吃过很多不该吃的东西，不完全统计，孔雀、海鸥、野猪、五步蛇，诸如此类不胜枚举。呃，我却必须深刻反省，这些东西都不该吃。我们要相信我们聪明的祖先，几千年的智慧沉淀，他们筛选了悠长悠长的时间。远远长过我们寿命的时间的无数倍，才最终锁定了我们现在的食材，并由此豢养。如果孔雀比鸡好吃，那么现在鸡就是孔雀，孔雀就是鸡。十不能太孤独，孤独无助的老人容易患忧郁症、老年痴呆症以及心血管疾病。人与人之间和谐的互助来往，其良性的情绪与信号，对维护心血管功能有益处。心脏病人有人陪伴，可在心脏病触发时获得他人的救助，使病人心理上有所寄托和慰藉。
。陪伴共同生理并非局限于配偶，只要不孤独、寂寞，对心脏既有裨益。老年人可以多找一些志趣相投的邻居朋友来聊聊天，不要总待在家里。一些老人不愿与人交往和接触，不妨养个宠物，玩花鸟虫鱼，欣赏名人制画雕塑。这不仅可以调节生活情趣，还有稳定血压或是降低血压的作用。正所谓，人生不过三万天，成功失败均坦然，是非恩怨莫在意，健康快乐最值钱。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。如果您觉得我的视频对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。